Destroying evil garments upon you. Nataku nifuate uduma ambaye nimepewa niya walimu. So nitaku jenga tu. Kuharibu vazi chafu juu ya maisha yako. Unaweza kunaomba na upati matokeo. Kuna matukio fulani ya natokea kwako. Lakini kwa sababu kuna vazi katiku limuengu wa roo halijawai ondoka kwako. Nataka tutumie kitabu cha Zakaria sura ya tatu mstari wa kwanza hadi tano. Zakaria sura ya tatu mstari wa kwanza hadi tano. Hili litakuwa ndio andiko langu. Kuna kitu kinaitwa vazi katika ulimwengu wa roho. Mavazi yapo katika makundi mawili. Kuna vazi lako ambalo Mungu anakupa na vile vile kuna vazi ambalo adui anakuvalisha. Maisha yako inategemea ni vazi lipi ambalo unalo. Umebeba vazi lipi. Maombi yako ya jibiwe, upate matokeo, maisha yako ya badilike, inategemea na vazi ulilo nalo. Matukio yanayotokea kwako mara kwa mara, ukicheki vizuri katika ulimwengu wa roho kuna vazi. Ambalo kama ungelijua jinzi ya kuelekeza maombi yako ukalitoa, una uwezo wa kubadili kabisa majira, na matukio ya maisha yako. Nataka tusome huyu mtu. Halafu uone kinachotokea. Biblia inasema kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu. Huyu ni kuhani. Kama ingekuwa kwenye lugha zetu, Biblia ingekuwa imesema akanionyesha Yoshua askofu mkuu. Sasa kama askofu mkuu anaweza fikiwa na ibilisi, avalishwe vazi. Wewe ambaye ni Asha wewe ambaye ni mshirika inakuwa kwaje huyu ni askofu mkuu biblia inasema amesimama mbele ya malaika wa bwana manake ni kwamba ni muombezi ni mtu ambaye anaomba manake ni kwamba ni mtumishi nataka ufate ile andiko anakuonyesha yoshua askofu mkuu amesimama mbele ya malaika wa bwana manake ni kwamba ni mtu anapenda maombi ni mtu ambaye ni mtumishi ni mtu ambaye nyumba ya Mungu yupo karibu naye lakini angalia kinachofuata na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye tutulie hapa kidogo adui atasimamaje mbele ya mtumishi wa Mungu hamwaachi ili afike naye katika uwepo wa Mungu inamaanisha alikuwa naye kule nje Yoshua amejaribu kule nje huyu hajaondoka amejaribu katika vikundi vya maombezi hajaondoka akaamua kufunga aende mbele za Mungu lakini shetani amemngangania ulishawahi jiuliza kwa nini adui amekungangania amekungangania kabisa hakuachi toa sadaka hakuachi tumika hakuachi fanya chochote hakuachi ndio hii picha tunapata hapo sasa biblia itatueleza kwa nini amemngangania biblia inasema na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye usiwahi saa hilo neno kushindana naye unajua maana ya kushindana naye anaguza chochote anachoguza ajaribu kwa watoto yuko pale ajaribu kwenye biashara yuko pale adui anapambana naye katika kila jambo sasa biblia inataka kutuonyesha kwa nini huyu ni kwani mkuu nao katika mstari wa pili bwana akamwambia shetani bwana na kukeme ewe shetani usitoe hapa Mungu ameingilia kati. Sikiliza Bwana, kuna kitu hapa. Mungu ameingilia kati. Akasema shetani toka. Usikae kwake. Unajua shetani hakutoka. Alikataa. Hakutoka. Unashangaa kwa nini unawekewa mikono haiondoki. Unaombewa haikatiki. Kuna kitu. Na mstari unaofuata. Hebu tuendelee. Anasema naam Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Mbona umwachi? Mbona wewe ni mtumishi wangu? Mbona unamngangania kiasi hiki? 
Una nini ambacho unadai kwake? Ni nini kinachokupa uhalali? Biblia inakupa jibu katika andiko linalofuata. Endelea mbele katika andiko linalofuata. Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana. Wapendwa sikiliza. Ukimuona Yoshua amevaa nguo za kikuhani, lakini katika ulimwengu wa roho, Biblia inasema amevaa nguo chafu sana. Kulingana na Biblia hii ndio sababu hata ukimkemea huyo ibilisi hawezi akatoka. Anakemewa na songa nyuma lakini muda kidogo amerudi. Wakimuuliza kwa nini? Anasema huyu anacha kwangu. Kuna kitu nimeweka kwake. Akiruhusu kukiondoa nipo tayari kuachana naye. Ili vazi wanaloongea sio rahisi mtu utembee kama vile tuko hapa kanisani na uje na mavazi machafu. Sio rahisi? We umevaa vizuri tu. Kulingana na wewe umeoga na umevaa vizuri unaenda kanisani. Lakini katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinachompa adui uhalali wa kungangania. Inawezekana kimekaa na wewe tangu utotoni. Inawezekana kimekaa na wewe tangu kuzaliwa. Inawezekana kimekaa na wewe miaka. Biblia inasema naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Tuendelee mstari unaofuata. Naye huyo akajibu akawaambia wale walio simama, simama mbele yake ili Mungu amfanyie chochote akisema mvueni nguo hizi zenye uchafu Shughuli yangu imekwama Mungu anaongea hapa shughuli yangu ya kukubariki imekwama shughuli yangu ya kukuinua imekwama shughuli yangu ya kubadilisha viwango vyako imekwama kwa sababu ya nguo ulizonazo chafu kubali leo hii Ziondoke Anasema kisha kamuambia yeye Tazama Nime kuondolea uovu wako Sikiriza buwana Kwa njia kamili ni nguo Lakini kwa ulimwengu mwingine Mungu anasema hizo nguo zinawakilisha uovu Sio tu nguo unavyo dhani. Kwa sababu ya hizo nguo Ni sumaku ya kuvuta mikasa Ni sumaku ya kuvuta bahati mbaya Ni sumaku ya kuvuta uharibifu ni sumaku ya kuvuta uonevu kama unataka nikusaidie toa Biblia inasema nami nitakuvika mavazi ya dhamani nyingi you see ni vazi ulimwengu wa roho unafanya kazi kwa vazi Mungu anasema umeonewa kwa sababu umevalishwa kitu ili nikusaidie lazima nikutolee hicho ulichopewa ulichowekewa na nikuvalishe kingine nitakuvalisha mavazi ya dhamani Nimekuondolea uovu wako nami nitakuvika mavazi ya dhamani nyingi. Mstari wa tano. Nikasema na wampige kilemba kizuri kichwa nipake. Maana ya kilemba ni kuinuliwa. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwa nipake, wakamvika mavazi naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Unaona? Hali ya huyu jamaa imebadilika kwa sababu ya kitu kimoja tu. Wapendwa, Biblia ni kitabu cha mfano. Hii sio hadithi kuhusu Yoshua ni kitu ambacho adui ana uwezo wa kukifanya. Iki kitabu kinatupa ramani ya kwamba saa nyingine unaweza kuwa hata murokole. Unasali sana. Unatoa sana. Unatumika sana. Lakini mambo yaendi, maisha hayapandi kwa sababu gani? Kuna vazi ambalo umevaa. Hebu tusonge mbele kidogo. Vazi linawakilisha nini? Tuone mambo matatu hapa. Vazi ufanya nini pasta? Vazi ufanya nini? Vazi lina vitu vitatu vinavyofanya katika maisha yako. Number one, vazi lako lina kutambulisha. Your garment identifies you. Akija nesi hapa, hana haja ya kusema mimi ni nesi. Aa, akivaa nguo za nesi, tutamutambu. Akija polisi hapa, akisha vaa tu nguo za kipolisi, tunajua huyu ni polisi. Na kulingana na jinzi yanavyotambulishwa ndio heshima tutakayo mpa. Akaingia hapa jaji, amevaa kofia lake na nguo yake. Haitachukua muda at, watamtoa kule watamleta akae hapa. Sasa nyingine hata wanaweza muweka kwa kiti cha mchungaji. Sasa mchungaji wewe vumilie wacha yeye mheshimiwa akae hapa. Kilichomtambulisha ni nini? Vazi lilo nalo. So vazi lako linakutambulisha. So katika ulimwengu wa roho Mungu angalii pita Mungu angalie Jane, Mungu angalie Agnes, Mungu anaangalia vazi lako. 
Vile vile katika upande mwingine adui anaangalia vazi ulilonalo. Haijalishi huko katikati ya watu wazuri, haijalishi huko mahali ambapo watu wanapokea miujiza, una uwezo wa kupigwa bado kwa sababu gani? Vazi ulilonalo linakutambulisha na tukio fulani. Linakutambulisha na uovu fulani. Linakutambulisha na laana fulani. Nina kushangaza kwa nini saa ingine utoke mwanzo ukiona mkosi imeshizidi mwanza uende Dodoma bado upigwe umebadilisha makazi tu lakini haujabadili vazi vazi lako linakutambulisha Unaweza shangaa nyumba zote zimevunjwa zime, zime wamekwepa lakini ya kwako wamevunja kuna vazi ambalo linakutambulisha So uponyaji wako katika maisha haya ni vizuri jaribu kupambana kuhakikisha una vazi lililo sahihi. Na katika ibada hii vazi lako linabadilishwa katika jina la Yesu. Namba mbili vazi lako linakufunika. Maana ya vazi ni kufunikwa. Unafunikwa na nini? Vazi linaweza ruhusu, linaweza ruhusu vitu fulani viingie na liruhusu disiruhusu vitu fulani visiingie. So kwenye vazi unafunikwa. Aina ya vazi ulilo nalo itategemea uko uchi ama umefunikwa. Unaweza kuna tembea kabisa lakini vazi ulilo nalo katika ulimwengu wa roho linakusababishia aibu. Haujafunikwa. Saa nyingine vazi ulilo nalo katika ulimwengu wa kaidu naona watu haijalishi unajaribu kuegeza katika maisha kiasi gani bado watu wanakudharau tu. Bado watu wanakukataa tu. Ni kwa sababu ya vazi ulilonalo halija kufunika ipasavyo. Bado watu wanakuhepa tu. Kwa sababu hakuna mtu anayetaka kujitambulisha na kichaa. Vazi lako linakufunika. Lakini unashangaa katika maisha haya unafanya makosa yaliyo wazi kabisa lakini bado umefunikwa. Ha, Mungu hajawahi ruhusu dhalalishwe kiasi hicho. Mungu hajawahi ruhusu uonewe kiasi hicho kwa sababu ya vazi ulilonalo limekufunika. Limefunika uchi wako makosa baadaye ndio sababu angalia uone katika biblia yako Musa kwa kweli amekosea Musa kuchukua mwanamke mwetopi ao amekosea ni kosa hilo lakini hauwezi kudhubutu kumnyoshea kidole hauwezi kudhubutu kumsema na walio msema Aaron na Miriam licha ya kwamba Miriam ni mdogo wake kitu kama hicho Aaron ni mtu ambaye amekuwa naye waliadhibiwa vibaya mno kwa sababu gani vazi ambalo Musa alikuwa nalo lilimfunika so wezi ukamuingia tu hivi unashangaa kabisa uko sawa na umedhibitika lakini bado unavamiwa na vitu fulani hebu kacheki aina ya vazi ulilovaa vazi linakufunika na namba tatu vazi lako kazi ya vazi vazi lako linaashiria kiwango chako your status vazi linaamua kiwango chako heshima utakayopata unaona huyu ndugu ambaye nimekuonyesha katika biblia walibadilisha mavazi yake biblia inasema hebu mtolee na mweke kiremba kingine aheshimike Ukiendelea kusoma anasema kwa aibu yako nitakupa marudufu. Ameanza kupigiwa makofi. Ameanza kukubalika. Vazi lake limechange status yake. Aliingia kwa uwepo wa Mungu kama omba omba. Vazi lilipobadilika amerudi mtu wa heshima. Nina imani kabisa Patimaya alikuwa na vazi fulani na al, al, alipokuwa nalo ms, kila anayemuona aidam dondoshe shilingi mbili mia mbili au mia au hamsini lakini siku ambayo macho yake yaliona patimayo vazi hilo limeondoka akirudi nyumbani at least ameanza kuhusishwa kwenye kikao cha familia at least ameanza kuhusishwa kwa mambo fulani vazi lako linaashiria kiwango chako na tusonge mbele kidogo nikwambia nitakufundisha hapa kuna viwango vitano vya vazi dikusaidie kuomba five levels of garments unaweza kuwa hauna shida wewe lakini kuna shida mahala hivi ni viwango vitano vya mavazi ya kiroho kiwango cha kwanza cha vazi ni kwako wewe binafsi wewe binafsi una vazi ambalo sio yani kati ya watoto watano wa mama yako wewe peke yako una vazi fulani nitakueleza tu wewe peke yako una vazi fulani so kwenye hiyo familia ni wewe wanayekuita kama 
you know nyoka mweusi you are different mapito yako ni tofauti changamoto zako hazifanani na mtu yoyote hata baba yako mzazi hajawahi pitia vitu unavyopitia hajawahi fanya matendo unayofanya una vazi la kibinafsi juu yako so kuna individual garment umelivaa kama wewe so usije ukaona kama ni uonevu hebu cheki katika ulimwengu wa roho uko katikati ya watu ndugu zako wote wanafanikisha ndugu zako wote wanaendelea lakini wewe peke yako umezaliwa na mateso mengi mno una shida nyingi mno mpaka wanashangaa kweli wewe ndogo wetu huyu kweli tatizo ni nini vazi ulilonalo kibinafsi unahitaji utafute ukombozi wako you need your deliverance Unahitaji ukachukue juhudi za kwako. Sio wakati wa kungoja mjomba au shangazi, ni wewe unahitaji ukombozi kama wewe. Una vazi binafsi ambalo linapeleka maisha yako vibaya. Kila mtu katika familia yako ameonekana kubarikiwa, lakini wewe ndio unayeshuka. Kuna vazi la kwako wewe, adui amekulenga wewe na amekuvalisha kitu. Namba mbili, kuna vazi la familia. A family garment kuna vazi la familia kitu unachopigana nacho sio wewe ni kitu ambacho kimevaa familia nzima kitu unachopambana nawe sio cha kwako sio makosa yako wewe mwenyewe uko sawa lakini vazi la familia hii ni familia inayopenda sana kukopa ina tamaa ya pesa na ili vazi ndio mlilo ndani wote mahali popote mlipo uwe dodoma uwe arusha uwe shinyanga ili ndio vazi la familia yenu watoto wote watano au sita au saba mna lugha moja mna mateso ya aina moja inayofanana mna vazi la aina ya familia ukiangalia matatizo ulio nayo mama alikuwa nayo ukiangalia changamoto ulionazo nazo baba alikuwa nazo wadogo wako wote wamekuwa nao nazo hii jamii yako imekuwa nazo hii ni vazi la familia a family garment ambayo katika ukombozi wako ni lazima ukae chini uanze kunyosha maombi kupanua maombi yako yakaweze kuliondoa ili vazi juu ya familia yako namba tatu, kuna vazi la jamii community garment ni vazi ambalo limevaa jamii yenu ukoo ni vazi ambalo limefunika ukoo wenu kando na familia ni kipigo cha ukoo ambacho una, kinatokea pale changamoto ulionayo ni changamoto ya kiukoo it's a community kwa wenu jamii yenu hii ina ili pigo na unahitaji upan... you see that's why unaona biblia inasema kitu wapendo sikiliza unaona biblia inasema ombeni mtapewa anasema bisheni mtafunguliwa and then tafuteni mtaona hapa hakupati ahadi hapa anakupa ngazi ya maombi kama ni ya kwako tu ukiomba utapewa ikishapita imefika kwenye familia ebu bisha bisha hapa sio mahali pa kuomba panua maombi yako nenda kwa undani kidogo ikishafika mahala imekuwa ni ya kijamii ni ya kiukoo anza kutafuta tatizo lilitokea wapi mlango ulifunguliwa wapi tafuta na utaona So kuna watu ambao wako hapa unahitaji ukanyoshe kidogo maombi yako ukapanue wigo wa maombi yako una tatizo ile ni la kijamii and the number nne, kuna vazi la himaya territorial garment eneo unalokaa mahali unapofanyia kazi kuna vazi hili ambalo haliruhusu watu wainuke eneo ambalo unafanyia kazi mtaa ambao umeweka makazi yako kuna vazi pale ambalo linahitaji ukaweze kulishughulikia ndio maana ya kuweka nyumba yako wakfu ndio maana ya kuweka biashara yako wakfu ndio maana ya kitu kinachoitwa prayer walking maombi ya kutembea saa nyingine mida ya jioni wewe na mke wako mnatembea kwenye mtaa wenu mkinena katika lugha mkiachilia damu ya Yesu na kingine ni kuondoa vazi lililofunika mtaa huo au eneo hilo is a territorial garment ukiangalia wapendwa sikiliza hebu tusiende mbali sana tuna kirumba hapa na kitangiri and then najiwe kuu angalia mazingira yake yanafanana tuko mwanzo unajua hapa ni mwanzo 
Lakini angalia mazingira ya kirumba, kitangiri, jueku. Angalia nyumba zao, angalia maisha hao watu, angalia lugha zao. Toka hapa hapa ni Mwanza, wala uhitaji nauli. Nenda Capri Point. Mwanza hiyo hiyo hali imebadilika. Hata anayejaribu kujenga tu kanyumba kachumba kamoja, akijenga Capri Point kitakuwa tofauti na anachojenga Kirumba. Maisha atakayeishi Capri Point ni tofauti. Haya toka pale nenda Isamilo. Unaona kila inabadilika. Tatizo ni nao toka pale nenda Magu sasa. Unaona kila mahali unapopita inakuonyesha kuna kitu gani katika ulimwengu wa roho. Sasa hauwezi ukawa tofauti pasipo kushughulikia vazi ambalo adui amelifunika katika mtaa au eneo unalokalia au kufanyia kazi. Unaweza ukatafuta tatizo langu liko wapi ukashindwa. Nimeshawahi ona mtu ambaye akaingia kwa nyumba na mule ndani kaingia kwa madeni watoto wakakonyeka kapoteza kila kitu ni vazi lililo katika eneo hilo halijawahi shughulikiwa nitakupa andiko moja litakalo tusaidie hili and then mwisho kuna vazi linalofunika taifa a national garment sometime itabidi ujigomboe kutoka kwa utanzania ndio ukaweze kumfanyia Mungu kila anachotaka ufanye Utahitaji ujigomboe kutoka kwa Uafrika ndio ukaweze kutimiza kusudi la Mungu. Hautabeba neno la Mungu na kusudi la Mungu na kiutanzania. Hautabeba kusudi la Mungu na kiukenya. Kuna mahali ambapo unatakana utoe vazi lililo juu ya taifa lako ili jua la haki likuangazie. Ili Mungu akusaidie ufanye vitu vya kimataifa. Uone mataifa wakitoka katika inji zao waje mahala ulipo wanataka kupokea ulicho nacho na uko hapa hapa kwa sababu gani umefanikiwa kupasua vazi la taifa lako umelishinda so hivi ndio vita ambavyo ulivyo navyo unaweza jipata umekuwa limited umezuiliwa na mipaka yako kwa sababu ya vazi lililo pale subuhi ya leo kuna ukombozi wa mtu hapa katika jina la Yesu Nitakupa andiko moja katika kitabu cha Isaya tusimamie pale Isaya 25 na mstari wa saba katika levels of garments uone katika Isaya so aidha unapigwa na kitu kutoka kwa familia yako unapigwa na kitu binafsi unapigwa na kitu kutoka kwa uko unapigwa na kitu kutoka kwa mtaa mahala ulipo au unapigwa na kitu kutoka kwa taifa unaona uzito wa maombi yako Unaona shughuli ulio nayo katika maombi yako. Unaona kazi ambayo Mungu anategemea kwako. Hauwezi ukapata tu matokeo kwa sababu na mtaji. Hauwezi ukapata tu matokeo kwa sababu we ni mshirika wa kanisa fulani. Kuna juhudi za kiroho zinahitajika hapa. Ndio sababu unaona Mungu anaambia you know anamwambia Abrahamu panua mipaka yako. Enlarge your territory. Ebu jaribu kwenda katika maeneo fulani ya kuombea ambayo sio kawaida unaona Isaya anasema naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote hapa ni watu individuals alafu na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote kuna utaji kwa Kiingereza anasema he will destroy the covering atatoa lile vazi lililo juu ya watu wote atatoa lile vazi lililo juu ya mataifa. So hili andiko linatupa nafasi ya kujua kuna nini katika ulimwengu wa roho. Nataka nimalizie aina ya mavazi. Ni nazo saba lakini nitakupa matatu kwenye ibada hii. Alafu jikague. You just examine yourself. Maybe ndio jibu lako hili. Kuna aina ya mavazi ambayo nitakupa leo hii. Number one, kuna vazi la aibu na fedheha katika ulimwengu wa roho naongea kuhusu mavazi ya uovu. Kuna haya mavazi mazuri ambayo Mungu anataka uwe nayo kama kwa mfano kuna vazi la utakatifu au vazi la haki, a garment of righteousness ambalo ukisimama nalo lazima sauti yako mbele ya Bwana itasikika na unalipata wakati unaokoka. Unapookoka unabadilishwa vazi. Yule mwana mpotevu aliporudi nyumbani wakampa kamba. Hiyo neno sio kamba ya kwamba ni kamba, ni kama walimpa gown a rope wakiongea kuhusu robo ni gauni fulani hivi ambayo walimpatia joho avai walimpadilishia vazi ili atambulike na, na ndugu zake 
ni vazi la haki and then kuna vazi la utakatifu kuna vazi la kibali ukishapata vazi la kibali lazima utasikika tu kuna vazi la utukufu na heshima and then kuna vazi ambalo unapewa la sifa haijalishi unapitia mambo gani bado kuna furaha ndani ya moyo wako lakini ngambo hii kuna mavazi nayo aina ndio nakukagulia hapa vazi la kwanza ni vazi la aibu na fedheha ili sio vazi nzuri kwako ni vazi la aibu na fedheha ni vazi ambalo ukiwa nalo yani usipojichunga ndugu yangu au dada madhabahu ya familia yako yanakuvalisha vazi la aibu na fedheha hakuna kitu ambacho unakifanya kinachokupa utukufu au heshima unaishi maisha ya kudhalalika sana dhalalika kwa watoto dhalalika kwa ndoa dhalalika katika biashara au kifedha umedhalalika kimasomo kuna vazi la aibu na fedheha kama haliwezi likashughulikiwa hauwezi ukawa na heshima obvious ili vazi linachofanya ni kukunyima sauti ushawaiona familia ambayo haina sauti kabisa mbele ya watu mbele ya jamii na mbele ya mtaa hauna sauti maisha mnaishi ni ya chini kuzidi chini mambo yanayotendeka kwa watoto wako ni mambo ya aibu unaona mama unaambiwa mtoto wako amekamatwa amekamatwa na mayai ameiba mayai mtu. mambo ya aibu mtoto wako amebaka angalia aibu sasa ofisini wanakushtumu na vitu vya aibu mno mtoto wako amebebeshwa mimba na mtoto wa mjomba ili ni vazi la aibu kaka ambalo sijui ukiomba unaweza ombaje kazini mtaani nyumbani kuna vazi fulani la aibu juu yako limekunyima sauti unatembea saa zote kichwa kimeinama imekuhukumu katika maisha ambayo ni ya chini sana Auna kitu unaweza sema watu wakusikia. Shawa hiyo na mtu anaongea anasema, "Hebu ongeeni bwana, cheni huyu." Unasemaje? Ajabu ni kwamba atakaa huyu anayeitwa aseme, anachosema ndio huyu alisema. Lakini tatizo ni vazi alilonalo limechafua kila kitu. Kunalo vazi la aibu. Nikupe maandiko mawili hapa. Ukiangalia kitabu cha Yoshua. Kitabu cha Yoshua sura ya tano na mstari wa tisa shughulikia ili swala katika ulimwengu wa roho umeaibika katika masomo ushawaiona mtu amefanya masomo yake na umetoka na hata sio i kuna shuleni tulikuwa tunaambiwa ya kwamba kuna max unaweza pewa tu hata ya kuandika jina lakini wewe hata yale ya kuandika jina hujapata wanakuambia hata jina lako ulikosea kuandika yani ulifanya mtihani jina lako ambalo ulitakana uandike ulikosea na kweli ulikosea vitu vya aibu vitu vya aibu kabisa kunalo vazi la aibu anasema bwana akamwambia Yoshua siku hii ya leo nimeviringisha hiyo aibu ya Misri nimeviringisha hiyo ndoke juu yenu kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgali hata hivi leo nimeviringisha nimekuvua vazi la aibu Yoshua ajui wamebeba kitu kutoka Misri kimewavaa inamaanisha wataibika kwa mataifa watakayopita wataibika popote watakapokanyaga ni nini shida kuna kitu wamefungwa nacho hebu fungua macho yako sio kawaida na umri huu na hata kama una masomo at least una experience una kitu cha kuofa una kitu cha kusema lakini ni nini hiki ambacho kimekata sauti yako ni nini hiki ambacho kinasababisha matukio ambayo ukiyasikia kama mama wakiyataja kuhusu mke wako wakiyataja kuhusu mtoto wako unasikia kama hautaki kuishi tena hutaki una uwezo kumuomba baba niondolee ili vazi niondolee tofauti ya aibu na fedheha ni utukufu na heshima unaweza kuwa kweli hela hauna unaweza kuwa kipato chako kidogo lakini kuna kitu ambacho Mungu amekupa kinakupa heshima sitawahi sahau siku ambayo nipo nyumbani na nikapata simu you know, jumbe kutoka kwa shule ya watoto tunataka katika raundi hii uje kwa sababu nilikuwa sina muda wa kwenda nikamwambia mama yake atakuja akasema hapana tunataka uje wewe niende kufanya nini wakaniambia tafadhali hakikisha umefika 
Na nilipofika naona napokelewa kwenye geti napokelewa vizuri oh wewe ndio baba nani na wewe ndio baba nani oh karibu sana street mbele kisa na maana sema watoto wako wanaheshima sana na wana nidhamu sana na ni wazuri sana tulitaka kujua wewe ni mzazi mgani na wanajua wanaombea wenzako wako vizuri tunataka kujua wewe ni nani na you see wanaweza kuwa wana kitu kingine lakini ni hivi Mungu akanivalisha vazi la utukufu So mahala pale kichwa changu kimeenda juu. Ndio sababu Biblia inasema yeye ndio muinua kichwa chako. Hawezi akainua kichwa chako kabla haja kuondolea vazi la aibu. Usiruhusu kwenda mahali unavyokwenda na vazi la aibu. Fika mahala unapigiwa simu ya watoto wako ukienda pale machozi unayolia ni machozi ya furaha. Kwa sababu watoto wamekutia furaha. Mahali watoto wako wanasoma lakini kuna vazi la aibu. Hebu nikupe andiko lingine hapa. Kitabu cha Ezra sura ya tisa. mstari wa nane. mstari wa tano hadi sita. Kuna lo vazi la aibu. Anasema na wakati wa sadaka ya jioni nikainuka baada ya kunyenyekea kwangu. Endelea. Nguo yangu na joo yangu zimeraruliwa. Nikaanguka magotini nikakunjua nikakunjua nika mikono yangu mbele ya Bwana Mungu wangu kwa nini nguo zake zimeraruliwa anasema kwa hiyo ni Ezra tano sita anasema nikasema e Mungu wangu nimetahayari kwa Kiingereza am ashamed nimeaibika haya mavazi niliyoyavaa mbele zako Sijavaa kuja kukutukuza nimekuja kuwakilisha aibu Alivaa vazi la aibu yuko mbele za Bwana anasema nimetayari naona haya kuinua uso wangu mbele zako vazi la aibu litakunyima hata ujasiri mbele za Bwana linakunyima hata haki mbele za Bwana ni vazi la kiroho wapendwa sisemi una shida na nguo zako una shida na chochote matukio yanayotokea kwa familia yako Vitu vinavyofanyika kwa mumeo, vitu vinavyofanyika kwa watoto, vitu vinavyofanyika katika maisha yako ni vitu vya aibu ambavyo sio fungu lako. Nataka umwamini Mungu msubuhi ya leo. Ili vazi linateketea katika jina la Yesu. Namba mbili. Kuna vazi la umaskini, the garment of poverty. See. Vazi la umaskini Uwezi kuwa na vazi la umaskini hata upewe mtaji hautafanya chochote. Hata uwe na fursa nzuri kiasi gani hautakwenda kwa sababu ya vazi la umaskini. Nina ndugu anaitwa ni mtumishi wa Mungu na mheshimu sana. Anaitwa Kenneth Copeland. Yule jamaa alikuwa rubani. Rubani. Unajua rubani kwa? Rubani. Lakini yule jamaa alikuwa na madeni kwa kiwango ambacho hawezi akajitoa ushawaiona rubani anayedaiwa ni rubani lakini anasema chakula ilikuwa ni shida mavazi ni shida alikuwa na shida ya mavazi shida ya chakula na kumbuka kwenye ushuhuda wake anasema alienda kwa mkutano wa Robert akaona si kanda anataka zinunue hana hela akaamua kuchukua gari lake akapeana akasema bwana ili gari nalitoa kama sadaka Oro Roberts wakalikataa kasema hii gari kama ili aliwezi endeshwa hapa tafuta mteja we mwenyewe ni rubani mpendwa sikiliza rubani usishangae we ni mwasibu lakini madeni hayakuachi usishangae wewe ni mkurugenzi lakini mahitaji hayaondoki kuna vazi la umaskini ambalo mradi unalo hakuna siku uhitaji wako utawahi ushinda watu hawashindi uhitaji kwa sababu ya wingi wa hela Watu wanashinda uhitaji kwa sababu ya baraka ya Bwana. Alisema baraka ya Bwana inatajirisha wala haileti uzuni naye. Nani alikudanganya hela nyingi ndio itakayokusaidia utoke katika uhitaji? Hao mawaziri wengi unawaona hao wabunge unawaona wana madeni vibaya mno. Na na mshahara wake ni figa karibu saba nane kule. Lakini jamaa na madeni ana deni paka la dereva wake. Una, unanisikia ninachosema? Vazi la umaskini likishakaa juu yako hakuna kitu ambacho unaweza wekewa mkono na kizae. 
Ili vazi linakuacha uwe omba omba saa zote. Linakuacha uwe na uhitaji saa zote. Litakupa appetite ya kukopa. Linakupa linaua kabisa upande wa akili wa kuzalisha. And then linafungua akili ya kutafuna. Una akili ya kutafuna lakini ya kuzalisha hauna. So unashangaa kwa nini tajiri hana hamu ya chakula maskini anayo mno. Anataka ala asubuhi ya kule saa 4 ya kule saa 7 na hela ya kula hana. Tajiri ya kule muka asubuhi anywe kikombe cha you know juice yuko sawa paka jioni jaribu maskini. Anasikia kizunguzungu kabisa anasema nakufa 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 mimi. Unakufa nini? Mwenzako anayezalisha hivi vitu unavyokula hajala kutoka asubuhi lakini wewe unakufaja anasema bwana mwili wangu unatetemeka nipe tu hata mawe nile. Paka anakula udongo, anakula udongo. Ni vazi la umaskini. Patimaya alikuwa nalo. Angalia kilichokuwa kinaweka Patimaya kukaa kando ya barabara kuomba omba watu. Angalia kitabu cha Marko. Marko sura ya kumi. mstari wa 46 alafu turuke twende mstari wa msini. Kuna kitu kimekuweka katika hali ya kuomba omba. Unapenda sana kuhurumiwa. Sana unapenda kuhurumiwa. Haina ungwana. Nikwambie ukweli hali ya kuomba omba haina ungwana. Kuomba omba hii haina ungwana kabisa. Hauna siku utabadilisha maisha yako kwa sababu ya kuomba omba. Ni vazi ulilopewa. Maisha yanabadilika kwa sababu ya kile unachotoa, sio kile unachopewa. You will never be changed by what you are given. You are changed by what you give. Unachotoa ndio kinachokubadilisha. Unachopewa hakikubadilishi. Never in life. Kwa sababu ya vazi la umaskini. Angalia ile andiko wakafika Yeriko hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa mkubwa mwana wa Timayo Patimayo yule muombaji sio kwamba muombaji wa mtenzi wa kuomba maombi muombaji wa hera jina lake limebadilika wanamuita Patimayo lakini katika ulimwengu wa roho ana jina lingine yule muombaji mpe mshahara bado ataomba msaidia apate mpenyo bado ataomba anasema kipofu alikuwa ameketi kando ya njia kwa nini akae kando ya njia ni mtu ambaye anapenda kutazama tu watu huyu anacho ataweza nisaidia huyu anacho anaweza nisaidia do you know hata kanisani ipo kuna watu ambao tukio ibada hivi anaweza penda sana akae kule nyuma aangalie na nje sema huyu ana hiyo gari nyeusi huyo huyo ndio nauli yangu leo huyo ndio nauli yangu na huyo huyu amekuja na gari nyeupe huyo ndio lunch na huyu ndio dagaza watoto jioni so hata umalize ibada wa kuwekea mikono ni vazi hili haliwezi kukuruhusu siku hata moja ufanye chochote ni vazi la umaskini ni vazi ambalo limepunguza maono yako hauoni kama una kitu cha kuchangia katika jamii unaona kama ni wewe wa kuchangiwa katika jamii Baka ubadilishe angalia kilichombadilisha Patimayo Patimayo alibadilikaje mstari wa msini. akatupa vazi lake ni vazi gani hilo Patimayo alipomuona Yesu akasikia ah nani anayepita akasema huyu ndiye aliyemfufua Lazaro juzi ehe nieleze mengine Huyu ndiye aliyelisha watu elfu saba juzi pale samaki na mikate sio daga na nini hapana samaki na mikate akasema niambie mengine akasema huyu ndiye aliyesaidia yule kipofu aliyekuwa na mapepo karibu elfu sita akapona akawa mwinjilisti patimaye akapiga mahesabu akasema huyu ndiye atanitoa katika hii hali lakini ili nitoke katika hii hali hiki kitambulisho cha umaskini na kivua biblia inasema akatupa vazi lake akaruka akamwendea Yesu alirutupa na nani kamwambia tupe hili vazi you see umaskini ni kitu ambacho umejichukulia it bounces on you na ni kitu ambacho sio kwamba kimo mfukoni mwako kimo kwenye akili zako lazima utoe hili vazi ambalo linakufanya na dalili namba moja ya umaskini haijalishi unatai haijalishi una kazi Dalili namba moja ya umaskini ni omba omba. Haijalishi una upako au una neema. Unaweza kuwa na upako na neema lakini we ni maskini kwa sababu ya omba omba. Biblia inasema yule kipofu muombaji. 
<laughs> Badala aombe Mungu ya naomba watu. Yule kipofu. So dalili ya kwamba kaka umevaa kitu ambacho sio ni omba omba. Baka ufike kiwango upike budget na mshahara wako utoshi. Hii ndio njia ambayo itakusaidia bwana. Mpaka uwe ufike kiwango ambacho unaweza pika budget na faida ambayo Mungu anakupa ikutoshi. Kwetu wanasema hivi kata nguo yako kulingana na saizi yako. Hawezi kuwa sa, mimi ni saizi 30 sasa hivi nimefika 34. Siwezi enda kwa duka ni vice ni kata 60. Mnataka hiyo ni cartoon. Yaani unataka kuona cartoon ni saizi 34 alafu nimwambie ni pime tu yani ni pime tu utapata iko huku iko huku mtu ajui kiuno kiko wapi na mtu ajui mapavu yako wapi nini shida umekata nguo zaidi ya saisi yako do you know inaenda paka kwenye kipato chako hali moja ya, ya umaskini ni wakati unapofika wewe mwenyewe ndio ulienda kupanga nyumba wewe ndio ulienda mwenyewe uwezo wa kutafuta nyumba ya uwezo wako ulikuwa nao uwezo wa kutafuta nyumba ya uwezo wako ulikuwa nao We mwenyewe ukaenda kwa nyumba inayozidi mshahara wako hilo vazi limekutuma pale kisa na maana utoe wapi kodi una, utaomba ikifika mwisho utaomba either utaomba mtungaji either utaomba kanisani now you see ili vazi limekuvaa wewe mwenyewe ndio ukabeba watoto wako kapeleka kwa shule inayozidi mshahara wako hizi hela utazitoa wapi una mtu ambaye unamlenga pale asipokupa utaenda kwenye riba So moja wapo ya kujua una hili vazi kaka ni kwa tabia ya omba omba ulionayo. Sikatai mara moja moja inaweza tokea unauhitaji lakini kama ndio tabia yako kuna kitu katika ulimwengu wa roho. Leo hii kinateketea katika jina la Yesu. Angalia andiko lingine hapa vazi lao liliwatambulisha. Yoshua sura ya tisa mstari wa nne hadi tano vazi lao liliwatambulisha wakajulikana hawa jamaa hawako vizuri Yoshua sura ya tisa mstari wa 4 hadi tano wao wakatenda kwa hila nao wakaenda na kujifanya kama ndio wajumbe wakaenda na magunia makuku juu ya punda zao na viriba vya mvinyo vilivyokuwa vikukuu yani vizee vilivyo raruka raruka na kutiwa viraka Biblia inasema mstari wa tano viatu vilivyotoboka na kushonwa shonwa katika miguu yao hmm? na mavao makukuu waliokuwa wanavaa tena mkate wote wa chakula chao ulikuwa umekauka na kuingia koka. Unaona hawa jamani nini kiliwatambulisha kwamba hawa jamaa wako vibaya. Yaani walivyoongea tu kwa Yoshua Yoshua akasema ase waurumieni hawa jamaa wako mbaya. Nini kilichowatambulisha mavazi yao? Kuku. Viatu vilivyo shono shono. Magunia walipoenda tu. Unajua kazi yao watu. Wao walidhani wanafanya sinema. Lakini hawakujua kwamba wanajiletea laana. Mwisho wa siku hawa watu walipata laana Biblia inasema hawa watu wa Gibioni kuanzia leo wawe wachota maji na wapasua kuni Ndio maisha wali, wao walienda hapa sio kwamba hii ndio ilikuwa hali yao walienda kwa ajili ya kupata kitu Usiwahi dhani ya kwamba maisha ya omba omba yanakusaidia kutatua kitu unajiingizia laana Hao walivaa wakaenda hivi wakidhani ya kwamba wakienda hivyo watatatua kitu walitatua tatizo la siku hiyo wakajiwekea laana juu laana waliojiletea anasema hao watu kwanza sasa wawe wapasua kuni kwa njia nyingine wao watu wa vibarua wasiwahi fanya kazi ambayo ni ya maana wawe watu wa kawaida sana wapasua kuni na wachota maji ndio laana wa jamaa walipewa wa gibioni kwa sababu gani kwa sababu ya kuchukua hali ya omba omba mpendwa kama kuna kitu sipendi ni kitu inaitwa omba omba ni afadhali niende ninywe maji ni muamini huyu Mungu badala ya kufatana na washirika nisaidie nichangie nisaidie hiyo haipo kwa sababu gani nimeigundua katika ulimwengu wa roho hiki kitu ni vazi wewe ni mfalme 
Vazi lako ni kilaliki kuhani. You have a royal garment. Usiruhusu kujidalalisha kiasi hicho. Fika mahala, do you know maana njia moja wapo ya kujua ya kwamba we ni mkomavu? Ni wakati ambapo una uwezo wa kudhibiti bajeti yako. Uishi kulingana na kiwango chako na uwezo wako. Kama uwezo wako unaruhusu elfu moja kwa siku na kuomba usiingie kwa kiwango cha elfu kumi. Utajidhalalisha bure. Ni aibu kufika mahala unaomba mtu viatu. Unaomba mtu shati. Yaani maisha yamekufikisha kiwango hicho. So watu wakikwambia uko smart unajisikiaje? Pona mmenyamaza hivi. Nakaa kama niko peke yangu hapa. Eh? Naona niko peke yangu. Pasta hata nyie msemi amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vazi la umaskini wapendwa nilimwona hukumu ambayo nilimpatia Patimayo. Patimayo was sentenced on the street. Amekaa kando kando ya barabara. Nini shida vazi? Ukiwa unataka kutoka katika umaskini, hautoki katika umaskini kwa kuchukua mkopo. Toka katika umaskini kwanza kwa kubadilisha vazi and then badilisha mawazo alisema injili iubiriwe kwa maskini manake ni kwamba wageuze ufahamu wao ondoa vazi lililo kwako badilisha mtazamo na ufahamu wako and then nenda ukachukue mkopo na kuambia utawahi kuwa na shida ya kulipa lakini ukidhania kwamba kuwa nazo hebu jiulize swali hela ambazo patimaya alikuwa anaokota kila siku alikuwa anazipeleka wapi habadilishi kiatu habadilishi nguo Vazi ni lile lile. Maisha ni yale yale. Na anaomba kila siku. Nina imani patimaya hawezi akosi kutoka na elfu msini kila siku barabarani. Every day patimaya anatoka na msini. Ukipige hesabu ana milioni moja na nusu kwa mwezi. Anashinda kabisa secretary. Anashinda kabisa watu wengi. Lakini patimaya yuko vile vile kwa sababu omba omba haiwezi kakubadilisha. Haiwezi. Until alitoa vazi. Uwezi kumuona Patimayo tena. Pita pale kwenye huo mtaa. Yule jamaa alikuwa anakaa hapa kipofu alienda wapi? Anakuambia yuko visiwani siku hizi. Alienda visiwani. Anafanya nini? Siku hizi ana mitumbi yake anaendesha kule. Hilo vazi lilipotoka alibadilisha na maisha yako. Kuna mtu anabadili maisha yake hapa leo. Hiyo hela uliyonayo inatosha. Bishop Abiel anasema, If you think well, what you have is enough. Kama unaweza kaa chini ufikirie vizuri ulichonacho kinatosha Mungu sio atumani akupe alafu alete mahitaji ambayo hayawezi hajawahi amuru jua liwake usiku hajawahi amuru mwezi kuwaka mchana so hawezi akakupa kila ambacho hawezi ukabeba lakini ni kwa sababu kuna vazi ambalo linakuvuta una mahitaji ambayo uwezi wewe una mahitaji ambayo budget yako iwezi na imekuweka katika hali ya saidia 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 paka milele badilisha vazi ambie jirani yako badilisha vazi badilisha vazi unaweza ishi paka watu wa kuheshimu watu wa kuheshimu kabisa kwa sababu wanajua hauna jicho lako lako katika mifuko yao patimayo yule muombaji hiyo ni, ni jina la aina gani? Patimayo yule muombaji. Toka katika hii kaka. Kama unataka heshima, kama unataka Mungu akupe utukufu, kama unataka Mungu akusimamisha katika nafasi yako, hebu toka katika hii na utaanza kuona wema wa Mungu. Utaona utaanza kuona ukuu wa Mungu. Hakuna siku Yesu alikuwa pale wamekuja kuchukua ushuru. Amekuja kuchukua ushuru pale and then Yesu yuko pale wa jamaa wamempigia hesabu hela wanayotaka. Hakuna siku Yesu alirudi akasema hebu nisaidie bali nitakupa baadaye. Ah ah. Nasema Petro, tutumie tulicho nacho. Wewe si ni mvuvi wewe? Eh. Hey. Na si unajua kuvua samaki wewe? Eh. Hey. Na mimi ni mtenda miujiza. Tuungane wawili. Wewe tumia kipawa chako cha uvuvi. Mimi nitumie kipawa changu cha muujiza. Tutumie tulicho nacho. Nenda ziwani, dondosha ndoano. Samaki utakayopata. Mimi nitaamuru baba aweke senti nani. Anatumia alicho nacho. Hakuna cha kwenda ya kwamba ichangisha hapa changisha kuna ushuru hapa hebu leta 500 alie na sita. nani alie na a a ni hivi tutumie tulicho nacho ili tutimize kusudi letu tufanye kila ambacho Mungu ametutuma bila now 
Thomas hakuwai wangehusisha Thomas ingekuwa kelele pale Thomas angesema mbona hamjatupa hesabu ya sadaka tuliyochukua shinyanga sadaka tuliyochukua mkolani bora hamjatupatie hesabu mbona mnatuitisha tena tutoe ushuru mimi naishangaa hii huduma inaendaje hapa eh? sadaka tulichukua mkolani na tukachukua shinyanga Yesu mbona uleti hesabu Yesu alijua usiguze Thomas Petro tutumie tulicho nacho samaki ukishatoa senti we utarudi nayo mke wako ale na hizo hela tukisharipa balance itakayobaki mimi nakuachia tulipe ushuru sasa tumia ulicho nacho tumia kila ambacho Mungu amekupa toa vazi la umaskini mwisho katika ibada hii kuna vazi la magonjwa na udhaifu the garment of affliction and disease ni vazi ambalo litakuoanisha na hospitali litakuoanisha na tembe ni vazi ambalo litakuoanisha wewe na ma... hata wakati ya umu unaonekana unaumu kuna vazi la magonjwa na mateso it's a garment of disease and affliction ni magonjwa na udhaifu na mateso unakaa kuonewa unakaa mnyonge hata wakati ambapo uko salama kabisa lazima tu adui akutikize kidogo kwa sababu ya vazi ulionalo mama ushawahi jiuliza kwa nini uwezi maliza mwezi bila kulazwa watoto wako hawezi nyumba yako haiwezi kamaliza mwezi bila kuonana na daktari maisha yako ni nusu kanisani nusu hospitalini hili sio fungu lako alisema nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya maombi na kule sisi hatupo kuna vazi ambalo liko juu yako adui amekubalisha vazi la udhaifu vazi ambalo ahitaji hata kazi nyingi ni kukupuliza tu kidogo ulishaenda nitakupatia katika kitabu cha Ayubu angalia katika kitabu cha Ayubu sura ya 30 mstari wa 18 <laughs> kuna vazi la ugonjwa vazi la udhaifu amka kila saa onyesha unatumaini i pole pole mama pole utafika i say d don't allow it don't be pitied usiruhusu sana hizi huruma huruma za wanadamu weka uso wa ushujaa weka uso wa ushindi tembea kama mtu ambao unaenda mahala na hii inatokea wakati hili vazi limeondoka kwako angalia anachosema ayubu anasema kwa ugonjwa wangu kuwa na nguvu nyingi mavazi yangu yameharibika ana ma vazi kabisa linalomwakilisha na ugonjwa vazi kabisa linalomtambulisha na udhaifu so anasema kwa sababu yani nina kitu ambacho kinaniinganisha na hali nilionayo inamaanisha kabla adui hajamchapa ayubu alichofanya aliondoa lile vazi la utukufu akaondoa lile vazi la kibali akaondoa vazi la haki kutoka kwa ayubu akamvalisha vazi la ugonjwa na udhaifu ayubu hawezi akasimama a ah, Look, ili vazi ndio linalokufanya unaonekana mtu mzee wakati ambapo wewe ni kijana. Watu wanakupa shikamo mapema sana ndugu yangu. Ambaye hahitaji. Hili ni vazi ambalo linakutambulisha na roho ya mauti. Roho ya udhaifu. Hata wakati ambapo haina biashara na wewe kwa sababu mnafanana itabidi muandamane. Unaweza ishi katika afya lakini sikiliza haishi tu katika kukemea magonjwa na kungoa magonjwa inaenda paka kubadilisha vazi ulilonalo kunalo vazi la nguvu strength as you come ambao unaishi na unatembea kwa tumaini kuna watu ambao ni wagonjwa lakini ugonjwa huu umeshindwa kumlaza kwa sababu ya vazi alilonalo akienda kwa vipimo that's why mimi sio mwepesi sana kwenda kwa vipimo i'm sorry sijui imani yako lakini mimi sio mwepesi kwa sababu gani nishaambiwa siku nyingi daktari hawezi akajifunza miaka saba alafu mpelekee mwili wako asitambue kitu ni ngumu mimi nimesomea biblia miaka hii ishirini uwezi kuniletea uso wangu nisione uso wako nisione kitu lazima nitaona andiko niseme huyu ni yakobo ah naona malaki hapa kwa sababu ndio masomo yangu na daktari pia hivi hivi so sio mwepesi tu nibebe mwili wangu ya kwamba pima pima tu apime nini why ah, kwa nini hiyo hiyo sijaenda si nayo unaruhusiwa wewe lakini mimi sijaendana nayo kwa nini kuna vazi la ugonjwa likitoka kwako 
Aijalisha duu ameweka nini ndani yako. Hujasoma mahali alisema hata ikiwa kwa bahati mbaya mtakunywa sumu, haitawadhuru. Kwa sababu nimewapa mili ambayo inatafuna sumu na kuiweka pembeni. Haitawadhuru. But una vazi ambalo wewe hauna sumu lakini umeregea. Somebody umeregea kabisa yani kutembea kwako hauko mbali sana na kaburi. Hauko mbali. Hata vile unavyotembea na kuongea. Shikamo. Shikamo. Maraba mwanangu. Tunaelekea yuko ni kwetu. Hilo ni vazi. Hilo ni vazi kaka. Kaki jeshi. Kaki kamanda. Saa zote jikumbushe wewe ni simba. Simba wa hafi bondeni. Simba anakufia mlimani. Hafi bondeni. Na hafi katikati ya watu anakufa peke yake. Anawasukuma hao wote anawatoa wanaenda kule simba kiume anawafukuza wote and then anapanda juu ya mlima anakaa peke yake anakufa pole pole kiungwana bila kelele hiyo huyo ndio simba anaenda kiungwana hakuna kelele nisaidieni uh, uh, kuita huyo ndio nilimlaani ah uh, huyo uh, sio simba hiyo ni kifo cha sungura sio cha kwako wewe ni simba unaenda kishujaa kwa Biblia inakuita wewe tai, anakuita wewe farasi, anakuita wewe simba. Kwa sababu gani? Unalo vazi la nguvu. Malaria inakuogopa kabisa. Sio kitu cha kukulaza wewe. Inakuja unasikia kaubaridi kidogo ukishek na unene kwa lugha dakika 15 yamesambaratika yote. Ndio maisha ulio nayo. Sio hii ambayo kichwa imepita tu hapa. Hai. Hai. Nikipata Panadol na Astro. Hai. Aa. Uh -uh. Kuna vazi la nguvu kuna vazi la ujasiri alisema the joy of the lord furaha bwana ni nguvu zangu na kuna vazi kabisa la furaha ambalo ukishalivaa unakuwa na nguvu brother ukitembea haleluya mzee amekuzwa hapa bwana yesu asifiwe yani unatembea na watu wanajua kwamba huyu ni fulani bwana yesu asifiwe vazi lako la nguvu ni vazi la furaha be happy anasema furaha ya bwana ni nguvu zangu katika changamoto una furaha katika mapito una furaha katika hali fulani iliyojiinua una furaha na kwa njia hii una nguvu za Bwana umezingirwa na uwezo mifupa yako inasema Bwana nipo mishipa inasema Bwana nipo viungo mwilini vinasema Bwana nipo kusudi la Bwana tutalitimiza pamoja haijalishi ni nini kilichojitokea acha kulegea mapema ambia jirani yako acha kulegea mapema hmm Tembea kama mtu ambaye una ahadi za Mungu juu ya kichwa chako. Tembea kama mtu uliye na kusudi la Bwana. Jitikize na utoe vazi la ugonjwa ili tutimize kusudi la Bwana. Ninaamini Mungu umebarikiwa. Na kukaribisha katika ibada ya tano, ya pili. Ili nikupe nne, tano na sita mpaka saba. Alafu nikuonyeshe jinsi gani utatoka ndani. Mwende wapo ya njia kutoka ndani. Tumia moto. Moto wa Bwana ndio unaopambana na mavazi ya uovu kitabu cha Walawi mambo ya Walawi 13 mstari wa msina mbili halafu twende msina saba Mungu alikupa njia kitabu cha mambo ya Walawi mstari wa sura ya 13 mstari wa msina mbili unaona jinsi unatoa vazi la uovu vazi la uovu alitolewi <laughs> kwa njia nyingine moto alisema hivi naye atalichoma moto vazi hilo kwamba nililo fumwa au kwamba nililo sokotwa <laughs> kuna vazi hilo ambalo adui anaweza lisokota anaweza kulifuma kabisa anasema kama ni la sufu au ni la kitani au kitu chochote cha ngozi ambacho kina hilo pigo ndani yake unaona vazi anaweza kulileta la kitani anaweza kulileta paka la ngozi Hali, alikubali maombi alikubali kuwekewa mikono unawekewa bado narudi kwa maana ni ukoma unaokula vazi hilo litachomwa moto ili vazi litachomwa leo hii katika jina la Yesu mstari wa msina saba anarudia anasema kisha likionekana livivyo katika hilo vazi katika lililofumwa anasema au katika lililo sokotwa au katika kitu chochote cha ngozi ni pigo lenye kuenea Nawe vazi hilo lenye pigo utalichoma moto. Mungu akusema ya kwamba uliombe baba nisaidie baba nisaidie piga kelele ya kuitisha moto. 
ya kwamba baba ili vazi nalitoa kwangu Unaona kuna kitu kimelisokota, kuna kitu kimelifunga, anaweza akakuletea la ngozi, anaweza kukuletea la kitani. Ni wewe mwenyewe. Why am I not changing? Kwa nini sibadiliki? Ni vazi ulionalo. Nataka umwamini Mungu katika ibada hii. Unavuka mwezi huu na vazi tofauti. Utatoka na vazi la kibali hapa. Utatoka na vazi la furaha hapa. Utatoka na vazi la ushindi hapa. Unaondoka na vazi la haki hapa. Please, ngangania imani yako. Ache kuruhusu hili vazi lienda na wewe. Limekukalia mno. Unashangaa. Kila kitu kiko sawa. Mchungaji. Kila kitu kipo sawa. Mimi ni mtoaji namba yangu ya zaka ndio hii. Mimi ni muambaji niko kwa kikundi hiki na hiki. Mimi ni mtumishi. Lakini sielewi ni nini kinachotendeka. Mungu amekwambia leo hii. Badilisha vazi lako. Shugulikia vazi la kiroho. Sio kitu cha mara moja. Ulivyo vangu wa yako jumatatu ndio unayo bado. Bono livaa Jumatatu ukafika mahali ukaona hii imechafuka ukabadilisha tena. Ukafika Jumatatu ukasema hii nimevaa sana ikabadilika. Ulipohitaji ile ya Jumatatu kwa sababu una assignment mahala ukaivaa tena. So even ndio unavyokwenda ndio sababu Mungu amekupa mavazi mbali mbali. Fika mahala useme hapa mahali ninapokwenda hapo panahitaji vazi la kibali. Baba nipo mbele zako nipatie vazi lako la kibali. Nikibisha nifunguliwe, nikiomba nifupatiwe, nikitafuta nione leo hii kwa jina la Yesu. Unaondoka nalo. Leo hii mahali ninapopita nahitaji vazi la nguvu, vazi la furaha ya Bwana. Baba, niondole roho ya uzuni. Nipe vazi la furaha yako. Nataka nichangamke nivutie wengi. Nataka nichangamke nisionekane nimelegea kazi yangu nipa nitimize. Hata na nakupa, ni wewe wa kubadilisha haya mavazi ndio maombi tulio nayo kwa Bwana. Leo hii mtu anapokea vazi jipya hapa katika jina la Yesu. Simama tafadhali. Sikilize unaposimama. Mungu anaweza akakuinua lakini ukashindwa kuingia katika nafasi aliyo kuinua ndani kwa sababu ya kushindwa kubadilisha vazi. Biblia inaongea kuhusu Yusuf naamini ni mwanzo 41:14. Yusuf ameitwa ikulu kwa palace. Mwanzo 41:1 na mstari wa 14, Yusuf ameitwa ikulu. Lakini katika ulimwengu wa roho Yusuf akajishauri akasema ese vazi nililo nalo halitaniruhusu kwenda. Biblia inasema akanyoa akabadilisha vazi alipoenda hakurudi angalia andiko anasema ndipo faraa akapeleka watu akamuita Yusuf wakamlete upesi kutoka gerezani hakuna mtu aliyeambia Yusuf ya kwamba badilisha huyu ni mtu wa agano ni mtu anayetembea katika ufahamu lakini Yusuf akajishauri akasema ese kuna nisikilize mama nisikilize dada kuna fursa ambazo Mungu anaweza akakupa lakini ukashindwa kuingia ndani kwa sababu ya aina ya vazi ulilolibeba fursa ndio hiyo amepea Yusufu ni fursa ya kipekee Yusufu akajishauri akasema ese nikienda na ili vazi sitende kuna mtu hapa fursa ipo ya kuwewe kupewa mtaji lakini unachukua huu mtaji na vazi la la, la umaskini hauwezi ukaenda unachukua huu mtaji na vazi la aibu So utaenda kufanya biashara ya aibu unanyanya 16 nyanya 16 umepewa mtaji wa 400 biashara uliyofungua unanyanya 16 vitunguo vitunguu nane. so umeweka nyanya mbili hapa tatu hapa nzi wamejaa unaona vitu vya aibu unavyovifanya umepewa fursa lakini vazi ulilo nalo alikuruhusu ufanye biashara mtu anapita sasa nyanya zimeoza zote imebidi watoto wale so kama uchukue hera nyingine tena ulete ndizi zile ndogo za sukari Umezileta ndizi za sukari za yenyewe zenye umeleta ni tukonde kwa sababu unatafuta tu bei ndogo tote tumeozea pale tena watoto wamekula so watoto wanakula huu mtaji pole pole tu bila kujua wanakula mtaji wanaukula wana mtaji kwa shida watoto wanalishwa samaki umeamua okay wacha niende nilete samaki zimekaa sokoni haziuziki zimeanza kuoza watoto tena wameziingilia unaona Yusuf alipewa fursa kama hii akasema ni hivi hii siwezi acha Nina kitu cha kufanya. Roho Mtakatifu akamwambia Yusuf, umevaa vazi la gereza. Kuna uwezekano uhame tu gereza, uende kwa farao kutoe kwa gereza ili ya kuingiza lingine. Fanya kitu, usiende kama mfungo. Yusuf akawaambia, "Subiri kidogo na kuja." Akaingia kwenye chumba chake. Akabadilisha vazi. Ninaamini lilikuwa ni vazi la kiroho. Akabadilisha vazi lake, akanyoa ndevu. Yusuf akarudi akasema, "Twende." 
Biblia inasema Yusufu alipoenda kwa mfalme hakurudi tena gerezani wala hata kuaga alitoka pale moja kwa moja paka waziri mkuu kwa sababu alikuwa amevaa kiroyal alikuwa amevaa kiungwana leo hii nataka uniruhusu Mungu akuvalishe kiungwana hapa ulikuja hapa una mbele wala nyuma unatoka hapo umebarikiwa katika jina la Yesu nataka uinue sauti yako na uombe kama kamanda baba namba Vazi ambalo nitakupa na namba 4 ni vazi la gereza na vifungo the garment of prisons and captivity Hakuna jinzi adui atakuweka katika kifungo chochote kama hajaweka vazi juu yako Kila gereza lina sare Utajua mtu aliyebutimba Swala sio kwa ajili ya kuwatambua Swala ni hali ambayo wamewekwa ndani So kuna vazi la gereza ambalo adui analiweka kwako alafu linakuweka katika kifungo maana ya vazi la gereza ni nini pastor vazi la gereza linakuhukumu kwa kitu fulani umefungwa na shida fulani umefungwa na hali fulani umefungwa kwa kiwango fulani huwezi ukatoka hata ujaribu namna gani Vazi la gereza siku zote na vifungo linakunyima haki zako. Haki ulizo nazo mbele ya Mungu unanyimwa. Mfungwa kuna vitu haruhusiwi kuwa navyo hata kama ni haki yake. Haruhusiwi kuwa na simu. Hawezi. Haruhusiwi kula anachotaka hata kama kipo. Na haruhusiwi kula muda anaotaka. Vazi la gereza linakunyima haki zako, linakunyima uhuru wako kabisa. Kuna kitu unapambana nacho akitoki ni sio kwamba kina nguvu ya kukaa, ni vazi ambalo limekushikia. Mfungwa hata akijaribu kuhepa na akimbie and then aje mjini. Hebu fikiria huko mjini na uone mtu ametoka butimba na amevaa hilo vazi, utamrudisha. Kwa sababu gani? Vazi alilonalo halimruhusu kuwa na uhuru. Ndio sababu unaona hata uwe katika uwepo wa Mungu hiki kitu akiondoki kwa sababu ya vazi ulilonalo. Yusufu alikuwa na vazi ambalo lilimfunga ndani. Na kwa sababu ya hili vazi hawezi kwenda popote mpaka alivyolitoa. Nitakupa maandiko hapa. Angalia vazi la gereza na vifungo. Hii itakusaidia kabisa kwenda. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 25 na mstari wa 29. Nataka ukiomba upanue maombi yako. Swala sio tu baba nipe, baba nifanyie. Unaomba vita vya kiroho vyako unaomba nini? Omba dhidi ya vazi la uovu ambalo umevalishwa. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 25 na mstari wa 29. Angalia uone. Biblia inasema naye akambadilishia mavazi yake ya gerezani. Alikuwa na mavazi ya gerezani, hawezi akawa na uhuru. Hawezi akawa na haki. Hawezi akaenda anakokwenda kwa sababu ya vazi ya gerezani sijui kama linaendelea ama ndio kuishia pale akambadilisha vazi la gerezani akala chakula mbele yake daima siku zote za maisha yake ili vazi lilimnyima kabisa hata cha kukula kuna watu ambao unashangaa kwa nini maisha yako yamehukumiwa katika kiwango fulani kwa nini maisha yako yamebebeshwa tatizo fulani ukutane na wachungaji wangapi haliondoki Leo hii linaondoka katika jina la Yesu. Kwa sababu ya vazi la gereza ambalo adui amekupa, amekuhukumu na kifungu fulani alafu amekupa na sare yake. Ili utoke, ni lazima lile vazi litoke. Ukimwangalia Petro wakati ambapo wamemkamata, kitu cha kwanza ambacho adui alifanya, aliondoa vazi lake alilokuwa nalo akamwekea vazi lingine ili malaika mtoe katika hicho kifungo biblia inasema akamwambia Petro inuka toa hilo vazi na uvae vazi lako na uvae viatu vyako na twende utaliona katika matendo ya mitume 12 angalia matendo ya mitume sura ya 12 kuna vazi la kerezi matendo ya mitume sura ya 12 mstari wa 8 hadi 9 matendo ya mitume 12 mstari wa 8 hadi 9 badilisha hili vazi and then maisha yake atabadilika. Anasema malaika akamwambia jifunge kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia jivike nguo yako. Inamaanisha ili Petro akae katika hali aliyokuwa nayo na akae katika kiwango alichokuwa nayo, walichukua nguo yake, 
wakampa ya kwao vazi la gereza ili adui akushike katika madeni ambayo hayaishi amekufunga katika madeni na amekupa hilo vazi so kama unataka kutoka anza uwezi kutoka kwa kuchukua mkopo mwingine hautatoka kwa kupewa hela nyingine utatoka kwa kuondoa hili vazi ambalo limekufunga ukishatoa lile vazi maisha yako yanatoka si ninaona mtu akitoka hapa leo hii katika jina la Yesu Biblia inasema malaika akamwambia jivike nguo yako ukanifuate maana yake ni nini alipoingia peta aliingia na nguo zake za kawaida nguo ambazo zinamsaidia afurahie maisha alipofika tu wakampa nguo za gerezani wakamwambia kaa hapa hana cha kwake hana maamuzi yake hana pa kwenda amekaa pale hapo ndio atakaa saa zote muda wote wakati wote akingoja hukumu yake kwa nini kwa sababu hilo vazi ili malaika mtoe anamwambia bwana ni hivi chukua nguo zako dondosha hizi twende alipodondosha na akatoka kuna vazi la gereza utaliona katika maisha ya Yusuf na kuonyesha maandiko mengi hapa ili uone mwanzo 41 mstari wa 14 mwanzo 41 mstari wa 14 hawez look una nafasi juu Mungu ana nafasi yako. Mungu ana fursa anayotaka kukupa. Mungu ana mahala anataka kukupeleka. Lakini kuna kitu kimekuzuia, vazi. Badilisha vazi ulilovalishwa. Kuna vazi la gereza. Biblia inasema ndipo Farao mwanzo 41:14, ndipo Farao akapeleka watu akamuita Yusuf endelea. Akamuita Yusuf. Wakamleta upesi kutoka gerezani akanyoa akabadili nguo zake na kuingia kwa farao Mungu amekupa fursa lakini lazima vazi libadilike ndio uingie katika fursa ambayo Mungu amekuita ndani Leo hii hilo vazi linateketea katika jina la Yesu Namba tano. Haya ni mavazi Kuna vazi la uzuni na msongo wa mawazo The garment of sorrow and depression Vazi la uzuni na msongo wa mawazo Kuna vazi ambalo linakunyima sababu ya kumshukuru Mungu. Linakunyima kabisa nafasi ya kufurahia. Haufurahii ndoa yako, haufurahii kazi yako, haufurahii hela zako, haufurahii watoto wako, unaishi katika uzuni siku zote. Tatizo ni nini? Ni vazi ambalo limewekwa juu yako. Hauna sababu ya kusikitika lakini unasikitika tu. Hauna sababu ya kununginika lakini hauoni sababu ya kumshukuru Mungu umeolewa lakini hauna furaha. Una kazi lakini hauna furaha. Una watoto lakini hauna furaha. Una afya, watu wamelazwa bugando, We una afya lakini hauna furaha. Una hela lakini bado umekasirika. Tatizo langu ni nini pasa? Tatizo ni vazi la uzuni ulilonalo. Adui ameweka magunia juu yako ambaye hayakuruhusu uwe na furaha. Ulidhani ukimaliza chuo utafurahi ukamaliza bado uko na asira. Ukadhani nikiolewa nitakuwa na furaha ukampata mme mzuri tu lakini bado ufurahi. Wakikuuliza mme wako anakukosea hapana. Una shida ya kitu chochote hapana. Nini tatizo? Sijui ni vazi la uzuni na msongo wa mawazo. Unawaza tu na unawaza tu. Unawaza tu na unawaza tu. Yakobo anatuonyesha kitu hapa. Katika kitabu cha mwanzo 37 mstari wa 34 huyu baba akavaa vazi vazi ambalo lilimsababisha anaomboleza tu anaomboleza tu kwa sababu ana hilo vazi biblia inasema yakoba akararua mavazi yake akajivika gunia hilo neno gunia ni vazi na maombolezo akajivika gunia viunoni na kumulilia mwanawe siku nyingi ili Yakobo anaishi katika maisha ya kuomboleza amevaa magunia. So akiamka analia tu. Machozi yanamdondoka tu. Wanamuulizi unalia nini? Unalilia Yusufu. Yusufu anayemulilia bado yuko hai. Kuna kitu ambacho kimekuvaa mama, unawaza nini? Haujui. Unasononeka so, nini? Haujui. Mbona una watoto wazuri wanasoma vizuri? Mbona hauna furaha? Hauna sababu yoyote. Ni vazi la uzuni na maombolezo leo hii ninaliamuru liteketee juu yako katika jina la Yesu 
Biblia inasema Mungu anakupa vazi la furaha, anasema amegeuza matanga yangu akayafanya yawe furaha. Ukitaka kujua ni vazi, Mungu anaingilia ndani anatoa yale matanga, anatoa ule uzuni, anakupa furaha. Kuna watu tuna furaha wakati ambapo hata hatuna hela. Hana hela kabisa na jamaa meno yote nje furaha bwana Yesu asifiwe haleluya unamuuliza bwana unaweza nikopesha laki mbili anakuambia usiwe na shida Mungu akitoa nitakupa hana hata kumi. kuna mtu akaunti yake ina milioni mbili na bado habari ya leo baba utaziweza habari zangu utaziweza wewe mbili imelala KCB mbili brother milioni mbili imelala KCB imelala CRDB na bado ana moyo mgumu mno. Appetite ya kula hana. Na kuna jamaa hapa hata mvua ikija hivi baada ya ibada nauli hana, lakini ukikutana naye Bwana Yesu asifiwe. Furaha tele tele. Tatizo ni nini? Tofauti ni nini? Huyu mmoja ana vazi la uzuni juu yake. Na kuombea leo hii, ili vazi linaondoka katika jina la Yesu. Likikaa juu yako kama mama litakuvunjia ndoa. Nikikaa juu yako kama baba nitakuvunjia ndoa. Mke ameenda saluni akatengeneza nywele, akatengeneza vizuri, akaweka wig bado umeuzununika ume tu. Akarudi akachora makucha, akaweka mapu ya Tanzania vizuri, akaiweka hapa na hapa, akapita akayafungua uyaone bado sura ndefu. Sasa sote umekasirika na kuambia lina uwezo wa kukuvunjia ndoa. Mama anajitahidi kwe amejitahidi ya kupikia chakula kinachohitajika bado umekasirika msongo wa mawazo mwisho wa siku taharibu nikijaribu kuchunguza tatizo lako liko wapi ni vazi la uzuni usipoliondoa vazi la uzuni litaondoa maisha yako halitaondoa maisha yako katika jina la Yesu namba sita. kwa haraka kidogo kuna vazi chafu vazi chafu chafu Vazi jafu. Vazi ambalo limenajisiwa. Garment of filthiness and impurity. Vazi chafu. Ni vazi ambalo linakufanya unafanya na kuwaza na kutenda mambo ambayo ni machafu ambayo hayawezi yakaonekana mbele za watu. Kuna watu ambao unaota vitu vibaya mno. Vitu unavyo viota ni vitu ambavyo hauwezi ukavinukuu mbele ya watu. Mawazo yanayopita katika akili zako ni mawazo machafu mpaka we mwenyewe unajichukia. Tatizo ni nini? Ni vazi chafu lilonalo. Hauwezi ukawa nalo na ukawa na akili safi. Hauwezi ukawa nalo na ukawa na nia nzuri. Nia zako, mawazo yako na matendo yako ni machafu pale ulipokaa vitu unavyo viwaza ni vitu ambavyo sio vya kawaida ukilala kidogo vitu unavyoota unaota vitu ambavyo sio vya dunia hii ni vitu vibaya mno tatizo liko wapi ni vazi chafu unamuona Zakaria kitabu cha Zakaria ile sura ya tatu. hey Zakaria sura ya tatu. na ule mstari wa kwanza Amina amin ni msari wa pili au wa tatu pale. Anasema Zakaria alikuwa amevalishwa vazi chafu. Ambalo linasukuma watoto wanafanya vitu vichafu mno. Mtoto anafanya vitu ambavyo sio vya kidunia hii. Tatizo liko wapi? Ni vazi chafu. Usipoliondoa ili vazi litakuangaisha, litakutesa, linakunyima amani. Unalala, unapata, unafanya mapenzi na wanyama. Aya ni mawaza ambayo sio ya kawaida. Unawaza kujiua. Unawaza kujiingiza ndani ya gari. Unawaza kujiingiza ndani ya maji. Hakuna siku unawaza maisha ambayo anaweza kuku... mawazo ya kukupeleka mbele. Tatizo lako ni nini? Vazi chafu. Hapa mahali tulipofika. Utahitaji ujue jinsi ya kuelekeza maombi yako ili ukaweze kujisafisha kiroho nataka nikupe andiko kabla sija kuombesha hapa kitabu cha mwanzo mwanzo 35 mstari wa pili hadi wa tatu 
Mwanzo 35. Eh. Hapa. Mwanzo 35. Mwanzo 35 and then mstari wa pili hadi wa tatu. Biblia inasema Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye Ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu mjisafishe mbadili nguo zenu tuondokee tupatane kwenda bedeli nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko yeye aliyenisikia siku ya shida yangu akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea tusafisha na mavazi yetu walikuwa na mavazi machafu mavazi machafu ndio yanayofanya una lugha za matusi mawazo ya matusi matenda ambayo sio mazuri vitu vichafu vichafu vinasikika kwa watoto mtoto mdogo amebaga sijui nani mzee anaongea vitu vya kimatusi tatizo liko wapi Ebu jaribu kuchunguza vazi ambalo limevalishwa kwako. Linakuletea matukio machafu mno ambayo hayawezi kusikika na wanadamu. Ni nini shida wapendwa? Ni vazi ambalo umelivaa katika ulimwengu wa roho. Na mwisho kwa sababu ya hali ya hewa. Vazi ambalo nitakupa la mwisho ni vazi la ujane. The garment of widowhood. Nisikilize katika hili litakusaidia. Vazi la ujane. Hili ni vazi la aina gani pasta? Kitabu cha Mwanzo 38 mstari wa 19. Nitakuonyesha maana ya hili vazi. Mwanzo 38 na mstari wa 19. Akaondoka akaenda zake akayavua utaji wake na kuvaa mavazi ya ujane wake mavazi ya ujane the garment of widowhood ili vazi litakusumbua kidogo kwa tikandoa usipolichunga number one, linalenga kumuondoa mme wako au linalenga kumuondoa mke wako likishakuvaa ni vita dhidi ya uhai wa mme wako ni vita dhidi ya uhai wa mke wako ni vazi ambalo ukiangalia utasikia mme wako anaepuka tu achali mikosi kuna vazi la ujane limekuvaa but namba mbili ili vazi linakufanya ukiwa hata kama umeolewa una mme lakini ni kana kwamba uko peke yako linakutenganisha hali kuruhusu kuwe na upendo wote na mme wako hakuna upendo pa ni kama umeachika kama ni mme hakujali hakufikiri hauna nafasi kwake ni kana kwamba hayupo na saa nyingine hata kama ni mke ni kana kwamba mmeshaachana huyu mama hana nafasi katika moyo wako ndani yako hana ni vazi ambalo liko katikati yenu kuwatenganisha ni vazi ambalo linakufanya wewe kama mama unabidi unasimama kama mama baba sasa limekuweka katika nafasi sio ya kwako ni kana kwamba mme hayupo ni kana kwamba haujaoa ni vazi ambalo la ujana limekuja juu yako Ukimwangalia yule mjane wa Sarepta, Biblia inasema ya kwamba alikuwa anatafuta chakula ili akaweze kumpikia mwanae kwa sababu mme hayupo. Ni vazi ambalo linaondoa majukumu katika moyo wa mme wako, katika moyo wa mke wako. Na kwa sababu majukumu yameondoka, unaishi ni kana kwamba hamjaoana. Hauna furaha ya hiyo ndoa. Hauna furaha ya mumeo, hauna furaha ya mkeo kwa sababu ya vazi la ujane. Haya ni mavazi ambayo adui anayatumia ili kuwavuruga ili kuwapiganisha. Biblia inasema alikuwa amevaa vazi la ujane linaondoa divai katika ndoa yenu. Haina furaha. Kuna watu ambao wanaishi walishatengana. Hawana furaha kabisa. Walishaachana wale. Mme yupo, mke yupo lakini hamna kinachowavutia. Divai lishaisha. Huyo mama anaona kama yule baba hayupo. Huyo baba anaona kama yule mama hayupo. So baba anaweza ondoka akaenda kutafuta mahusiano mengine na mke yupo. Mke na anaondoka atafuta mahusiano mengine na baba yupo. Nini kinachowasumbua hawa? Kuna vazi la ujane. 
Leo hii ninateketea katika jina la Yesu. Nitakuonyesha jinsi ya kuyaondoa haya mavazi. Na yaondoaje pasta? Niombe kwa njia gani? Niombeje kuyatoa? Kitu cha kwanza lazima uokoke. Lazima umpatie Yesu maisha yako. Wokovu ndio njia ya kwanza ya kutoka katika mavazi haya. Wokovu utakupa vazi la haki. Wokovu utakupatia vazi la kibali. Wokovu utakubalisha vazi ya baraka. Okoka. Siongei kuhusu badilisha kanisa. Siongei kuhusu badilisha mchungaji. Naongea kuhusu jenga mahusiano yako binafsi na Kristo. Unataka kuharibu vazi chafu jenga mahusiano yako na Yesu. Dijue neno lake na umjue yeye kama baba yako wa mbinguni. Ndio njia ya kupona kutoka kwa mawazi machafu. Namba mbili. Tambua vazi ulilonalo, litambue. Fanya kazi ya kujitambua. Kati ya haya mavazi uliyopewa, ni lipi ambalo unahisi linafanya kazi juu yako? Omba maombi ya mlengo. Omba maombi ambayo yanalenga kitu. Ni vazi gani ambalo linakusumbua? Je, ni la umaskini? Je, ni la ujane? Ni vazi la aibu na fedha? Hauwezi sema ya kwamba haupo popote. Ni la udhaifu na magonjwa? Tambua vazi lako. Ili Yoshua apone kitu cha kwanza Mungu alitambua ya kwamba amebeba vazi chafu. Yoshua alikuwa haoni. Yoshua alikuwa hana habari. Lakini Mungu aliona akasema Yoshua, nimetambua shida yako. Una vazi chafu. Ndio akalitoa. Fika mahala jitambue na ujiambie ukweli. Unaweza ukadanganya watu wengine, usijidanganye we mwenyewe. Jiambie ukweli wako. Tambua vazi ambalo linakusumbua. Namba tatu. Lazima uhusishe moto. Usisha moto wa maombi. Usisha moto wa roho mtakatifu. Vazi aliondolewi na kitu kingine, vazi linatoka na moto. Chochea moto wa maombi. Chochea moto wa utumishi. Chochea moto wa sadaka. Husisha moto. Biblia inakuonyesha kabisa vazi dawa yake ni moto. Omba maombi ya moto dhidi ya vazi ambalo linakusumbua. Usifurahie kulazwa kila wiki na kila mwezi. Usifurahie kuteswa na mapepo. Chochea moto wa Bwana. Weka moto wa utumishi. Weka moto wa neno. Weka moto wa maombi. Nena katika lugha kitabu cha mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi. Napenda ili andiko kwa kweli. Mambo ya Walawi sura ya 13. Mstari wa 52. Mambo ya Walawi sura ya 13. Mstari wa 10 wa msina mbili Leviticus angalia hili andiko anakuonyesha cha kufanya na hilo vazi hilo vazi linaweza kuwa la kitani linaweza kuwa la mamba linaweza kuwa la ngozi lakini Mungu anakuonyesha cha kufanya naye atalichoma moto vazi hilo kwamba nililo ni, fumwa au kwamba nililo sokotwa linaweza sokotwa Ninaweza fumwa. Lakini Mungu anasema dawa yake ni moja. Kama ni la sufu au la kitani au kitu chochote cha ngozi ambacho kina hilo pigo ndani yake kwa maana ni ukoma unaokula. Vazi hilo litachomwa moto. So, vazi linahitaji utangaze moto. Jifunze kuitisha moto wa Bwana. Jifunze kuhusisha moto wa Bwana. Hautatoa vazi na ubaridi. Hautatoa vazi kwa kuangalia au kuwaza. Ingiza moto wa Bwana. Hebu tuendelee. Nipe mstari unaofuata. Naamini ni mstari wa hamsini na nini. Amen. Mstari wa msina saba. Husisha moto wa Bwana. Ndio njia ambayo itakusaidia, ndio njia ambayo itakushindia, ndio njia ambayo itakutetea. Mstari wa msina saba. anasema kisha. Mstari wa msina saba. anasema kisha likionekana li vivyo katika hilo vazi, katika lililofumwa 
au katika lililo sokotwa au katika kitu chochote cha ngozi ni pigo lenye kuenea nawe vazi hilo lenye pigo utalichoma moto leo hii linateketea katika jina la Yesu so tunahitaji maombi ya fire hapa ili utoke katika vazi fulani la ukoo vazi fulani la mtaa vazi la aibu na fedha vazi la umaskini ambalo nimekuweka katika hali ya omaoma lazima uhusishe moto na mwisho nitafanyaje ili kutoka ndani itisha vazi lako la kikuhani itisha dai lazima ujifunze kudai haki yako itisha vazi la kibali itisha vazi la haki itisha vazi la sifa usiteketeze tu na ukajiacha itisha vazi lingine ukitoa vazi fulani na ukabaki hivi utabaki uchi sasa itisha vazi lingine vaa vazi lako la haki vaa vazi lako la ushindi vaa vazi lako la wokovu alisema vaeni silaha zote put on your all armor kuna kitu Mungu anataka uvae vaa vazi la haki unapokuja katika maombi mwambie baba naondoa vazi la aibu na fedha napokea vazi la haki yangu na simama mbele zako na ujasiri katika jina la Yesu utapata hizi ndio njia za kukusaidia kutoka katika hali uliyo nayo kuna mavazi saba mtayataja kwa haraka kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha zaidi wakati ule mtayapitia vazi la kwanza ni vazi la aibu na fedha hebu angalia maisha yako unaelekea wapi vitu vya aibu vitu ambavyo havitakikani kusikika chukua nafasi ya kuomba kuondoa ili vazi vazi la pili ni vazi la umaskini angalia maisha yako yanavyopenda kuomba na kukopa na hautoki ndani haujawahi furahia mshahara wako haujawahi ishi na kipato chako siku hadi siku lazima usaidiwe lazima kuwe na mtu wa kukusaidia no hayo sio maisha ya heshima una uwezo wa kutoka katika hilo vazi namba tatu nimesema ni vazi la, la magonjwa na mateso hauwezi ishi kwenye afya kila mwezi saa nyingine kwa mwezi mara mbili lazima ulazwe lazima uumwe tu watoto na wewe no sio hivyo kuna vazi ambalo linakupa nguvu na uhai Yesu alisema kwa sababu ninaishi na nyinyi mtaishi so kuna vazi ambalo linatufanya tunaishi maisha ya milele maisha mbaya ya umwi and namba nne tumesema kuna vazi kuna vazi la uzuni na msongo wa mawazo vazi la uzuni saa zote umekaa kukasirika tu saa zote unawaza tu unawaza mawazo ya ajabu hauna furaha ni vazi ambalo unahitaji ulitoe and namba tano tumesema kuna vazi la gereza na vifungo umeishi maisha ya kufungwa kuna kitu fulani kimekufunga hautoki ndani unapambana kwa njia zote teketeza vazi lake bikisha teketea utatoka and namba sita tumesema kuna vazi chafu na unajisi vazi chafu na unajisi vazi ambalo linakupa mawazo mabaya ndoto chafu vitu ambavyo uwezi eleza mbele ya watu unajua vitu vinatendeka kwenye nyumba yako vichafu watoto wanafanya vitu vichafu mno mmewaka anafanya vitu ambavyo sio umehukumiwa kwa ulevi na unapokunywa hiyo pombe unafanya vitu vya ovyo ni vazi chafu hilo vazi la unajisi Watoto wadogo wameshajua kutoa matamshi ya machafu. Kwa nini ni vazi chafu? And then mwisho kuna vazi la ujane. Ambalo linakutenganisha na mumeo. Unajaribu kutatua lakini yule bwana anakuona ni kana kwamba haupo. Yule mama anakuona ni kana kwamba haupo. Haoni maana yoyote ndani yako. Kuna maombi wanaombesha wa mama na waambia muambie Mungu akuwe au akuweke ndani ya moyo wa mme wako. Mungu nipe nafasi katika moyo wa mme wangu. Aone kama wewe pia ni mwanadamu. Ana akuone kama wewe pia ni wa muhimu. 
ndio njia ya kuishi katika ndoa ili vazi la ujana likishaka na wewe huyu mwenzako anaona kama haufai so mnaishi maisha ya kutengana hakuna kuheshimiana tena maisha yako naishi umesononeka miaka yote watoto hawana hamu ya kumuita baba kwa sababu nikana kwamba hayupo hashughuliki na vitabu vyao hashughuliki na ada zao hashughuliki na chakula chao na yupo lile ni vazi mpendwa ambalo ungelijua jinsi ya kuomba na kulitoa litaponya maisha yako na njia ya kuzitoa hizi ni faya jifunze maombi ya moto alisema huu kama unatakana upige moto kama utaomba haya maombi sita leo hii na uweke moyo wako ndani kuna mtu unaondoka hapa na unaenda kupewa promotion katika jina la Yesu kuna mtu ambaye unapewa marejesho yako hapa katika jina la Yesu hivi ndio vitu ambavyo adui anafanya katika ulimwengu wa roho hapa chini hauoni kabisa unahangaika hauna haja kufanya kazi kama tembo na unakula kama mchwa hii ni kwa sababu ya vazi la umaskini ambalo limekukalia unafanya bidii kila asubuhi lakini hauna chochote umewekwa katika uhitaji masaa yote 24 jumatatu paka jumatatu fedha zitoshi nani alikwambia mungu wake anasema yeye anaitwa el shaddai maana El Shaddai kwa Kiingereza a big breasted god Mungu aliye na ziwa la kutosha na maziwa ya kutosha lakini kuna kitu kimekuweka katika uhitaji vazi la umaskini badala ni kupatia njia ya kutoka ninakupatia watu wa kuomba hili vazi ukiwa nalo badala ni kupatia mkakati wa jinzi gani unaweza tengeneza hela ninakupatia watu ambao unaweza waomba kwao uliza huyu Mungu anayenipa watu wa kuwaomba kwao kwa nini usinisaidie tu nipate suluhu mara moja ni vazi ulilonalo nimegandamiza akili zako nataka tuamini Mungu katika ibada ya leo ya kwamba haya mavazi yatateketea na utaondoka na kibali cha Bwana katika jina la Yesu once una vazi ambalo linafaa nisikilize Yusufu alionekana na vazi linalovaa linalofaa hakuhitaji kuomba kazi baada ya kueleza ndoto mfalme akamwambia wewe ndio unaweza fanya hii na kitengo cha kufanya hiyo kazi ni waziri mkuu akamwambia ni wewe nakupa kwa sababu ya vazi alilonalo ukibadilisha vazi lako hapa ndoa yako tunaitangaza mwezi ujao katika jina la Yesu na naona watoto wako tukisherekea kugraduate kwao katika jina la Yesu kuna mtu tunaenda kuomba haya maombi hautajua jinsi Mungu atakutoa katika madeni hautajua fumba na kufumbua hili vazi la, la, la umaskini litakapoteketea fumba na kufumbua utajipata kwa mara ya kwanza una mshahara wako kwa mara ya kwanza na wewe unaweza enda kwenye bank kuegeza kwa mara ya kwanza unaweka una hela ambazo zinaweza kustahimili budget yako kwa nini vazi la umaskini limeteketea kuna vitu ambavyo unapambana sana utawekewa mikono na jua utaombewa na jua lakini hivi ni vitu unatakana uwajibike. You need to be responsible. Wajibika. Mama ruhusu vazi la ugonjwa na udhaifu liteketee. Kwa mara ya kwanza utapoteza namba ya simu ya daktari. Hauna. Kwa mara ya kwanza test ya vidonge kwenye mdomo wako itapotea. Unaishi kama jiwe. Unadunda tu. Kutoka Jumatatu mpaka Jumatatu hakuna ugonjwa ndani yako shetani amepoteza anwani yako kwa sababu sare yake iliyokuwa inakutambulisha na yeye imekatika umevaa sare ya bwana sare ya afya ambayo iruhusu umwe ndio maisha tunaishi maisha ambayo ugonjwa uko mbali mno ni kitu kigeni biblia inaitwa ugonjwa kitu kigeni ni magonjwa ya kigeni lakini kwa sababu ya vazi ulilovaa ondoa vazi la ujane katika maisha yako na utaona mzozo kati yako na mme wako umekatika kwa mara ya kwanza huyo bwana atakuona kama mke wake atakushirikisha atakuuliza nifanyeje hapo lakini mradi vazi la ujana limekaa juu yako huyu bwana aoni kama una thamani yoyote katika maisha yake sio kupenda kwake hii haiwezi katoka kwa vikao ndio sababu unahitaji maombi unahitaji kuinua sauti yako uombe na unachoomba hapa ni moto acha Mungu aondoe hilo vazi kwenye taaluma yako itoke 
At least uanze kuona matunda ya kazi yako. Ninaamini kuna mtu yuko tayari hapa. Sikutumwa niche ni wahubirie. Mungu yuko tayari kubadilisha mawazi yenu. Atubadilisha viwango vyenu. Anachohitaji tu ni wewe ufanye anachokuagiza kufanya. Umeona katika mambo ya Walawi anasema lilo lilo vazi linaweza sokotwa au liwe fundo. Mm. Limesokotwa, anaweza lina, anasema linaweza kuwa la ngozi au la kitani. Yaani adui anaweza amua kutumia vazi la ngozi aliweke kwako. Anasema naye atalichoma moto vazi hilo kwamba lilifumwa au kwamba lilisokotwa. Wamesokota kiasi gani? kwamba hata wakiwekee mikono na mna gani haiponi haitoki hata wakumwagia mafuta haifikii kwa sababu shida yako imefunikwa maana ya vazi ni kufunika kitu adui amefunika na ndio sababu Mungu anasema ni lazima ulitie moto lichome anasema hilo vazi ni kama ukoma ambao unakukula polepole unakukula polepole unakukula polepole una Leo hii ndio siku ya mwisho kuona hiyo hali katika jina la Yesu. Unachohitaji hapa muda ukifika jiachie mbele za Bwana. Nena katika lugha achilia moto itisha moto. Mwambie Bwana atome yale mavazi kutoka kwako. Simama tafadhali. Simama mahala ulipo. Ni wewe na hatima yako. Mimi nimefanya upande wa kwangu. Upande uliobaki ni wewe. Mungu wako yuko tayari. Neno la Mungu liko tayari. Lakini wewe ndio uliobaki hapa, Mungu anakuuliza utayari wako. Unahitaji kubadilisha vazi ulilo nalo. Simama kila mmoja. Ambia kila mmoja aliye hapa asimame. Thank you Jesus. Inua mkono wako na sauti yako mbele za Bwana. Mwambie baba niko tayari. Niko tayari Bwana. Nahitaji mabadiliko. Nahitaji uponyaji. Nahitaji mgeuko katika maisha yangu. Baba nipo tayari. Mwambie asante kwa neno ulilonipa. Sante kwa kunifungua macho. Sante kwa kunionyesha. Sante Bwana na kushukuru. Nipo tayari baba. Nipo tayari katika jina la Yesu. I am ready Lord. Haufananishi. Haufananishi. Fananis, you're not getting me.